வெல்கம் டு விமன்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்ட் அளவு பிளவுஸ் இல்லாமல் டேரக்ட் பாடி மெஷர்மெண்ட்டில் முப்பத்தெட்டு அளவுக்கான பிளவுஸ் மெஷர்மெண்ட் பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் படம் வரைஞ்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் நார்மல் பிளவுஸில் முப்பத்தி எட்டு அளவுக்கான அளவுகளை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு அந்த மாதிரி எல்லா வகையான ப்ளவுஸ் மெஷர்மெண்ட்டும் நான் ஏற்கனவே வீடியோஸில் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி எப்படி பேட்டர்ன் வரைகிறது அப்படின்றதையுமே நான் டீட்டெயில்டாக இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீ வீடியோஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ தேர்ட்டி எயிட் சைஸ்னா இந்த மெஷர்மெண்ட்லாம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணாமல் டக்குன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து இல்லை நான் என்னோடய பாடி மெஷர்மெண்ட் ஏற்க ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிறேன்னா அப்போ இதே கேல்குலேஷன் மெத்தடில் உங்களோட அளவுகளை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நான் இதில் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்கிறேன் இன்னும் டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து ஏற்கனவே வீடியோஸில் நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் இப்போ தேர்ட்டி எயிட் சைஸ்க்கான பேக் பார்ட் மெஷர்மெண்ட் பார்த்துடலாம் ஹைட்டுக்கு வந்து பதினாலு புள்ளி அஞ்சு ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் ஸோ ஹைட்டோட அளவு வந்து பதினாறு புள்ளி அஞ்சு செஸ்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் இந்த டூ இன்ச்சஸ் வந்து சீம் அலவன்சஸ் தையலுக்காக செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து தேர்ட்டி எயிட் பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் ஸோ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் அடுத்து ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நெக் வித் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் இந்த ரெண்டு அளவுமே வந்து இது வந்து இந்த அளவு தான் அப்படின்றது கிடையாது அதாவது இந்த அளவுக்காக இந்த மாதிரி இருக்கும்னு ஒரு அப்ராக்சிமேட் அளவு தான் இது ஒரு சிலர் வந்து ஷோல்டர் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக போடுவாங்க நெக் வீத் வந்து நல்லா ப்ராடாக போடுவாங்க ஸோ அந் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அளவுகளை மாற்றிக்கோங்க நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மெஷர் இந்த அளவு இருக்கவங்களுக்கு இவ்வளோ இருக்குன்னு ஒரு தோராயமான அளவு நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி நான் கொடுக்குற மெஷர்மெண்ட்ஸை நீங்கள் டேரெக்டாக ஒரு நல்ல ப்ளவுஸில் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஒரு நல்ல சாரீக்கான காஸ்ட்லியான சாரீக்கான ப்ளவுஸில் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஒரு நார்மல் ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதில் எப்படி வருதுன்றத பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த பேட்டர்னை நீங்கள் பத்திரமா வச்சுருந்து அடுத்ததில் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ஒரு அரை இன்ச் கால் இன்ச் வித்தியாசம் வரலாம் அதுக்கு மேலே வித்தியாசம் வராது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் வந்து நார்மல் ப்ளவுஸில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பி பேசிக் டெய்லரிங் படிக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆம் ஹோல் வரைஞ்சு கரெக்டாக ட்ரா பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அவங்களால கரெக்டாக வந்து எடுக்காமல் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அக்கள் டைட் ஆகும் இல்லைனா வந்து அந்த இடத்துல அக்கள் கிட்ட கிளாத் வந்து ஒரு மாதிரி பிசிறு விழுந்துட்டு தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வர்றது காரணம் மெயின் வந்து அக்கள் வந்து நம்ம கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் அதாவது ஆம் ஹோல் மெஷர்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக நம்ம எடுக்காதனால தான் ஸோ அதுக்குமே ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா சி டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸோ ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ப்ளவுஸ்க்கு மட்டும்தான் சி டிவைடட் பை சிக்ஸ் சுடிதாருக்கு கிடையாது ப்ளவுஸ் வந்து டைட் கார்மெண்ட் ஸோ லூஸ் கார்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் இந்த மெஷர்மெண்ட் கிடையாது ஸோ தேர்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம் ஹோலோட அளவு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ளவுஸோட இடுப்பு பகுதி இருக்கு இல்லையா முடிகிற இடம் அதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன அளவோ அதை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் போட்டுக்கோங்க நான் இதுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் கொடுக்கல உங்களோட வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவோ அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க பேக் டாட்டோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஹைட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது எந்த அளவுனா பின் பக்க முதுகில் நம்ம டாட் பிடிப்போம் இல்லையா அந்த அளவு டிஸ்டன்ஸ்ன்றது வந்து நடு முகுது முதுகுலேருந்து எந்த அளவு வருது அதாவது லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவும் ஹைட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்லையும் பிடிக்கணுன்றதுக்காக இந்த மெஷர்மெண்ட்டு ப்ளவுஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் பார்ட்டுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சி டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ செஸ் வந்து நமக்கு தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ 12.75 பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க இதில் சீம் அலவன்சஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க நான் ஏன் இதில் நான் சொல்லலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி க்ராஸ் ப்
பிகினர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப கஷ்டமான இருக்க விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டாட் பிடிக்கிறது ஸோ அதை எப்படி கணக்கு பண்ணுறது எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றத அது தப்பாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளவுஸே வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த இதையுமே நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக எவ்வளோ ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு அப்படியே டேப்லெட் வைஸ் போட்டு கொடுத்துட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் டாட்டோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் டாட்டோட வித்து வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் டாட்டோட ஹைட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் டாட்டோட வித்து வந்து கால் இன்ச்சஸ் தேர்ட் டாட்டோட ஹைட் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் இந்த அளவுகள்லாம் எந்த இடத்துல வருது அப்படின்றத பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இனி அடுத்து காமிக்கிறதுல நான் பிக்சர் வைஸ் ட்ரா பண்ணி எந்த இடத்துல என்ன அளவு வருதுன்றதையும் நான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப புரியும் டாட்டோட வித் பார்த்தீங்கன்னா கால் இன்ச்சஸ் தேர்ட் டாட்டோட ஹைட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் பெல்ட் ஹைட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்குமே சூப்பராக ஃபார்ம்லாக இருக்குங்க பேக் பார்ட்டோட ஹைட் அதாவது நம்ம மடிச்சலாம் தச்சதுக்கப்புறம் என்ன அளவு ஹைட் வருதோ அதோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஹைட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க அதோட ஒரு இன்ச் வந்து ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் தையலுக்கு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் சேர்த்துக்கோங்க பெல்ட்டோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பெல்ட்டோட வித்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி கிடச்சதுன்றதை நான் உங்களுக்கு பிக்சர் காமிக்கிறப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸ்லீவோட ஹைட் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி போடுவாங்க ஒருத்தர் ஷார்ட் ஸ்லீவ் ஹை த்ரீ ஃபோர்த்து எல்போ ஸ்லீவ் அந்த மாதிரி போடுவாங்க ஸோ ஹைட் வந்து உங்களோட மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன தேவையோ வித் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம் ஹோல் ப்ளஸ் ஒன் இன்ச்சஸ் வந்து இ செலவன்சஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் சி மலவன்சஸ் ஸோ நம்மளோட ஆம் ஹோல் அளவு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ச்சஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் ஸோ மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் இதையுமே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் மட்டும் போட்டுக்கோங்க இப்போ ப்ளவுஸோட பேக் பார்ட் இருக்கு நான் கடகடன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பொறுமையாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு பாருங்கள் நெக் வித் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் ஷோல்டர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம் ஹோல் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எப்போவுமே மார்க் பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது என்ன ரீசன்னால்னா நம்ம இந்த ஆம் ஹோல் கர்வ் வந்து வரைகிறப்ப நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னு அப்படின்னா இங்கேருந்தே நீங்கள் கர்வ் போட ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஆம் ஹோல் இங்கே வந்து கிளாத் வந்து இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிளாத் வந்து இருக்கிறதுனால ப்ளவுஸ் வந்து போடுறப்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஸோ அதனால தான் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ்ன்னு தனித்தனியாக போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லுவேன் ப்ளவுஸோட ஹைட் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் ஃபோல்டிங்காக ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பேர் நாச்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சிலர் வந்து வி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் ஹா வை சாரி ஹைட் மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ணியாச்சு ஆம் ஹோல் மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கார்னர்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல மார்க் பண்ண மெஷர்மெண்ட்லேருந்து அப்படியே இந்த பாயிண்ட் வந்து மேலே அப்படியே இந்த கர்வ் வரைஞ்சிங்கன்னா பக்காவான ஆம் ஹோல் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த நாச்சஸ் கொடுக்குறது வந்து இந்த இடத்துல தான் ஸ்லீவ் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த இடுப்பு ஜாயின் பண்ணுற பகுதி வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நாச்சஸ் கொடுக்குறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் டாட்டோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன் சென்டர்லேருந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வித் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் தான் ஹைட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த இடத்துலேருந்து உங்களோட வேஸ்ட் எந்த அளவு வருதோ அந்த அளவு ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய பகுதி விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பேக் பார்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஆன் ஃபோல்டில் தான் போடணும் நெக் வித் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸும் உங்கள் நெக் ஹைட் வந்து பேக் நெக் ஹைட் எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு எடுத்துகிட்டு என்ன ஷேப் நெக் வேணுமோ நீங்கள் அதை ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட மெஷர்மெண்ட் நெக் வித் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரண்ட் ஹைட் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வித் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் நெக் வித் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் ஷோல்டர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம் ஹோல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை வச்சு ந
தேர்ட் டாட்டோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தி சாரி ஹை வித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப ஒன் பை ஃபோர் ஹைட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த டாட் மெஷர்மெண்ட் எப்படி கரெக்டாக பிடிக்கணும் அதாவது எந்த பகுதியை எப்படி பார்த்து பிடிக்கணும் அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக ஸ்டிச்சிங் வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் தேவைன்றவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரிலாம் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் கிராஸஸ்லாம் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் டாட் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக் இருக்கு இல்லையா ஃப்ரண்ட் நெக் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணி மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இப்படி கட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுனா ஃப்ரண்ட் பகுதியில் வந்து லூஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஹாஃப் இன்ச் வந்து நம்ம குறைச்சி ஸ்லாண்டிங்காக கட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த லைன் கிராஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ இது தான் கட்டிங் மார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துலலாம் கட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஆன் ஃபோல்டு இருக்கணும்னு தேவை கிடையாது நீங்கள் வந்து பேக் ஹூக் ப்ளவுஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த பகுதி வந்து ஆன் ஃபோல்டில் இருக்கணும் பேக் பார்ட் வந்து ஓப்பனில் இருக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது பட் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் தான் நம்ம ஹூக் வச்சு போடுறோன்றப்ப இந்த பகுதியில் ஆன் ஃபோல்டு இருக்கணும்னு தேவை கிடையாது இப்போ அடுத்து பெல்ட் மெஷர்மெண்ட் பார்க்கலாம் தேர்ட்டி எயிட் சைஸ்க்கான பெல்ட் மெஷர்மெண்ட் ஹைட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வித் வந்து எயிட் இதை வச்சு ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க அதாவது நீங்கள் வித் எப்படி கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க கரெக்டான கொஸ்டின் இப்போ நம்மளோட செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம ஃபஸ்ட் டாட்டோட வித் இருக்கு இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் அது ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸாக கிடைக்குங்களா ஸோ மிச்சம் இருக்க கிளாத் எவ்வளோ கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அளவுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பெல்ட்டோட வித் தேவை அதனால தான் நான் வந்து இந்த கேல்குலேஷன் மெத்தடில் தான் நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் கேர்வ் எப்படி வரைகிறதுன்னு பார்க்கலாம் மேலே இருந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ்க்கு வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சைடும் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டாட்டர் லைனாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டாட்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அந்தளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த சைட்லேருந்து இந்த பக்கம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த லைனை அப்படியே கேர்வ் ஷேப்பில் அப்படியே மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட இந்த பா பெல்ட் பார்ட் வந்து அழகாக அப்படியே போய் ஜாயின்ட் ஆகிரும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து சாரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து எந்த அளவு டிஸ்டன்ஸ் டாட் டிஸ்டன்ஸ் வைக்கிறோமோ அந்த அளவு தான் பெல்ட்லேயும் நம்ம வைக்கிறோம் ஈக்குவலாக போய் உட்காரணுன்றதுக்காக இந்த இடத்துல நாச்சஸ் கொடுத்துக்கோங்க நாச்சஸ் கொடுக்குற பகுதி வந்து இடுப்பு பகுதியில் ஜாயினிங் வர பக்கம் வரணும் ஏன்னா இந்த பக்கம் இருக்க அளவு மெஷர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இந்த இந்த ஷேப் இருக்கு இல்லையா ஸோ வர்றது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் ஸ்லீவ் மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் ஸ்லீவோட வித் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க டூ இன்ச்சஸ் வந்து சீம் அலவன்சஸ் தனியாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க சேர்த்து மார்க் பண்ணாதீங்க ஆன் ஃபோல்டில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஸ்லீவோட ஹைட் இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் வரைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு இந்த லைனில் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிங்க மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து வெளி பகுதியில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணி ஒரு கேர்வ் வரைஞ்சிருங்க இது வந்து ஸ்லீவோட கேர்வ் இப்போ உள்கை வளைவு எப்படி வரைகிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த புள்ளியிலிருந்து இந்த மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்ச புள்ளிக்கும் மறுபடியும் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இந்த புள்ளி கிடைக்கும் ஸோ இதிலிருந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் உள் பகுதியில் இருக்க மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த புள்ளியிலேருந்து அந்த உள் புள்ளி வரைஞ்சோம் இல்லையா அந்த புள்ளியிலேருந்து நடுப்புள்ளி வரைஞ்சோம் இல்லையா அதுலேருந்து அப்படியே மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறிச்சு அப்படின்னா இதுதான் உள்கை வளைவு இந்த உள்கை வளைவு வச்சு தான் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் ரைட் சைடா லெஃப்ட் சைடான்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ உள்கை வளைவு முன் பகுதியில் தான் வரும் ஸோ அதை வச்சு தான் ரைட் ஹேண்டா லெஃப்ட் ஹேண்டான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்லீவோட லோ லூஸ் வந்து உங்களோட அடிக்கை சுற்றளவு எவ்வளவோ அதை வந்து டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் டூ இன்ச்சஸ் சீம் அலவன்சஸ் ஆட் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கோங்க கட்டிங் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ கவனிக்கணும் ரொம்ப கவனிச்சு பாருங்க கட்டிங் மார்க் வந்து இன்ட் இன்ட்டாக போட்டிருக்க பகுதி வந்து நாலு கிளாத்லேயுமே வந்